வணக்கம் பேங்கிங் ஃபோர் தமிழ் யூடியூப் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ் சீரீஸில் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ பார்க்க போகிறோம் அந்த இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோஸ்லாம் வந்து வீடியோஸ் நாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக புரியும் பிகாஸ் அதில் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோவில் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு தான் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இப்போ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி இன்க இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோன்னு ஒரு ஒரு வீடியோலாம் போட்டிருப்போம் இது எல்லாமே சேர்த்து ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ்ன்னு சொல்கிற ஒரு பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம சேனலில் ஸோ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி என்னால் முடிஞ்ச அளவு தமிழில் வித் எக்ஸாம்பிளோடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க அந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேட்டு ரேஷியோஸில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் அந்த வீடியோலாம் பார்த்துட்டு வாங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மேலே ஐ பட்டன்லேயும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட் வந்து டோட்டலாக கிளியர் ஆயிரும் கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோட ஃபார்மில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அஸ் யூஸ்வல் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ மாதிரி தான் இதுவும் நம்ம வந்து அதில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டில் வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதில் வந்து அதே மாதிரி நான் முன்னாடி முன்னாடி நடந்த முன்னாடி கா முன்னாடி பண்ண வீடியோஸ் மாதிரி இதில் ஏபி ரெண்டே கம்பெனி எடுத்திருக்கேன் ஏபியில் வந்து ஏல வந்து சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் பியில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஏல வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ஸ்னால் டேரெக்ட் சேல்ஸ் டு டேரெக்ட் காஸ்ட் டு சேல்ஸ் இந்த சேல்ஸ் வந்து நெட் சேல்ஸ் இந்த சேல்ஸ் வந்து நெட் சேல்ஸ் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ஸ் வந்து ஏல வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பியில் வந்து தௌசண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம் சாரி ஓகே ஏல வந்து சேல்ஸ் நெட் சேல்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ஸோ ரெண்டே மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் சேல்ஸ்லேருந்து நெட் சேல்ஸ்லேருந்து டேரெக்டாக காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ஸ் டேரெக்ட் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணோம்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அட்மின் சேலரி ரெண்ட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு டிப்ரிஷியேஷன் இதெல்லாம் வந்து இன்டெரெக்ட் காஸ்ட் இன்டெரெக்ட் காஸ்ட் டூ சேல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு ஸோ அட்மின் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட்ன்றது வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை ஏர்னிங் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் டாக்ஸுக்கும் முன்னாடி நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் இதுதான் அதனால தான் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை ஏர்னிங் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டேரெக்ட் காஸ்ட் இன்டெரெக்ட் காஸ்ட் ரெண்டையும் வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து இதோட வந்து கண்டுபிடிச்சோம்னா அதாவது இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டோட சேல்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா அது வந்து டிவைட் பண்ணோம்னா அது வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அடுத்து வந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கூட சேல்ஸை வந்து டிவைட் பண்ணி எடுத்தோம்னா அது வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்னு எடுத்துக்கும்போது இந்த நெட் ப்ராஃபிட்ன்றது என்னென்னா ஆக்சுவல் கேஷ் ப்ராஃபிட் தான் ஆக்சுவல் கேஷ் ப்ராஃபிட் அதாவது ஒரு கம்பெனியோட இருக்கக்கூடிய எல்லா காஸ்ட்டு எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட்டு டேக்ஸு இது எல்லாமே கட்டினது போக ஆக்சுவலாக டிடெக்ஷன் எல்லா டிடெக்ஷனும் போக கம்ப்ளீட்டு டிடெக்ஷனும் போக இவ்வளோ ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும்ல இது வந்து இதிலேருந்து இனிமேல் எந்த டிடெக்ஷனும் போக தேவையில்ல இதுதான் ஆக்சுவலாக அந்த கம்பெனியோட கேஷ் ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ ஆக்சுவல் ரெவன்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் அதுலேருந்து இனிமேல் எந்த டிடெக்ஷனும் போக தேவையில்ல ஏன்னா வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டே டேக்ஸ் கட்டணும் கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது டேக்ஸ் கட்டணும் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து நெட் ப்ராஃபிட்னு போது இது எல்லாமே கழிச்சது போக தான் நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்
சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம ரேஷியோ பார்க்கலாம் ரேஷியோ வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபார்ம்ல என்னன்னா நெட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இங்கே டூ டூ ஃபைவ் ஜீரோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தது டூ டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ 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 ஃபைவ் ஜீரோ டிவைடட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடிச்சிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் கம்பெனி ஏக்கு வந்து நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நெட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதே இது கம்பெனி பிக்கு எடுத்துப்போம் அப்படி கம்பெனி பியோட சேல்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ஸ் தௌசண்ட் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிடும் ஃபோர் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அட்மின் சேலரி ரெண்ட்டு அட்வான்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு டிப்ரிஷியேஷன் இன்டெரக்ட் காஸ்ட்லாம் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இபிஐ இபிடி இபிஐடி ஏர்னிங் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் அடுத்து வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போக டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்ன்றது ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் ஸோ சாரி ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் ஐ மீன் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ வந்து டாக்ஸ் நம்மளுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்து டூ தௌசண்ட் சாரி டூ டூ டென் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ டென் டூ டென் போக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு ரூபா ஒன் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ஸோ இப்போ ரேஷியோ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ரேஷியோ வந்து இப்போ தௌசண்ட் எயிட் நைன்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு ஸோ ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ரேஷியோ இதுதான் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கம்பெனி பிக்கு ஸோ இப்போ கம்பெனியே கம்பெனி பி பார்த்துட்டோம் இதில் என்ன இப்போ ஈக்குவேஷன் பார்ப்போம் இப்போது கம்பெனி ஏன் பொறுத்த பொறு பொறுத்தவரை பார்த்திங்கன்னா ஒன் ருபி நெட் சேல்ஸ் பண்ணால் நெட் சேல்ஸ் பண்ணி நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் ரெவன்யூ எடுத்திருக்காங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இது ஆக்சுவலாக இருக்காது இந்த மாதிரி பட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒன் ருபி நெட் சேல்ஸுக்கு கம்பெனி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கம்பெனி பி வந்து ஒன் ருபி நெட் சேல்ஸுக்கு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ருபீஸ் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கம்பெனி ஏ இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் ஸோ என்ன இதிலேருந்து என்ன தெரியுது கம்பெனி ஏ இஸ் எஃபெக்டிவ் இன் சேல்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூ சரிங்களா கம்பெனி ஏ இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் இன் சேல்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூ அண்ட் வெரி எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த ரேஷியோ வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஆக்சுவலாக கம்பெனி எவ்வளோ ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ரெவன்யூனா ஆக்சுவல் ரெவன்யூ சரிங்களா ஏன்னா இதுலேருந்து அவங்களுக்கு டிடெக்ஷன் எதுவுமே இனிமேல் போக தேவையில்லை ஸோ ஆக்சுவல் ரெவன்யூ எவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அது எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து அந்த காஸ்ட்டு அந்த அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத இந்த ரேஷியோ வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சுவல் சேல்ஸ் ஆக்சுவல் ரெவன்யூ வேணுன்றது இந்த நெட் சே நெட் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அப்படின்றது ஏன்னா நெட் ப்ராஃபிட்ன்றது நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவல் கேஷ் ப்ராஃபிட் எல்லா டிடெக்ஷனும் போக இருக்கக்கூடிய கிராஷ் ப்ராஃபிட் தான் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் சரியா ஆக்சுவல் ரெவன்யூ அதுதான் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு டிடெக்ஷனும் பெருசாக அந்த கம்பெனிக்கு இருக்காது ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் அவ்வளோதான் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ பற்றி ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்க மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நைன்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமையே பார்த்துட்ருக்கீங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இன்னும் நிறைய வீடியோ போடுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ படிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இன்னொரு முக்கியமான வீடியோவோடு உங்